daha saygın. Gelsene. Ya kusura bakma ev biraz dağınık. Otursana. Evin çok şıkmış. Güzel ve idare ediyoruz. Sen eve bakmaya gelmedin herhalde değil mi? Bunca yıl sonra... Sekiz. Sekiz sene. Çok uzun zaman geçmiş. Hiç değişmemişsin deme bana inanma. Yok değişmişsin. Güzelleşmişsin. Eskisinden daha güzel olmuş. İrfan üniversiteden atıldı. Deniz hasta ameliyat olması lazım. Vaktimiz yok. Egemen para lazım. İrfan hiçbir şey söylemedi. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Borç istedim. Borç istemediğimiz arkadaşımız kalmadı. Hepsi bir bahane uydurdu. O çok üzgün. Sen de bir bahane uydurursun diye korkmuştur. Vay be. İnsanlık öldü başımız sağ olsun. İrfan herkesin işine koşarken iyiydi ama değil mi? Senin de bir bahanem var mı? Kesin paran yoktur. Yeni ev, yeni araba almışsın. Kesin borcun vardır seninle değil mi? Yatırım yaptım öyle ama zaten nakit hiç kimse de yok ki bu ara. Egemen. Senle ilk ve son defa bir şey istiyorum. Sen benim çaldığım son kapısın. Ben o parayı bulacağım. Bulmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Anladın mı? Ne gerekiyorsa. Elimden geleni yapacağım. Söz. Veda. Çok üzüldüm Deniz'e. Kahroldum. İrfan'a söyleme lütfen. Yok açmıyor. Yok yok işte yok. Yok. Allah'ım. Ya İrfan'a bir şey olursa. Ya İrfan'a bir şey olursa ben ne yaparım o zaman? Ne yaparım ben? Ya neden benim çocuğum? Neden ben yaşıyorum bütün bunları? Ben kötü bir insan mıyım ya? Neden? Neden ben? Ya benim suçum Allah kahretsin. Benim suçum. Ben yaşamalıydım. Ben hasta olmalıydım. Onun yerine ben ölmeliydim abla. Ben ölmeliydim ya. Saçma saçma konuşma. Ne suçu, ne ölmesi, seninle ne alakası var? Yok, yok, yok, yok. Ben bedel ödüyorum, ben bedel ödüyorum biliyorum. Bir gün bunları yaşayacağım biliyordum ama benden çıkar sanıyordum ya. Benim evladımdan çıktı, benim çocuğumdan çıktı abla. Ya ne diyorsun ya, ne bedeli? Eda, yüzüme bak. Ablacığım sen bir şey mi saklıyorsun? Ne diyorsun, konuşsana. Üf. 
Akdeniz İrfan'dan değil, Egemen'den. Sen nasıl? Konuşma. Nasıl? Yanlış çıkacak. Konuşma. Mecbur olmasam yapmazdım. Tam hamile olduğumu anladım. Egemen'in olayları patladı. Sonra da ortadan kayboldu zaten. Babam öğrense beni öldürürdü. Başka çarem yoktu anlıyor musun beni? 17 12. Sarımsak sorayım. Bizim yüzümüze nasıl baktın? Onca zamana. Bizi geç. İrfan'ın yüzüne nasıl baktın? İnsan mecbur kalınca her şeyi yapıyor anladın mı? Yıllarca İrfan'a aşığım diye. Yıllarca beynimi yedin. Nasıl egemenle düşüp kalktın? Hangi arada? Bunu delirdin mi sus ya sus. Deniz içeride uyuyor farkında mısın? Duyacak her şeyi. İrfan gibi adama nasıl yaparsın bunu? Öğrenince ne olacak? Abla. Adamın dünyası başına yıkılır be. Biter. Ya yeter abla yeter. İrfan asla öğrenmeyecek anladın mı beni? Asla öğrenmeyecek. Böyle bir yalana susmamı mı bekliyorsun? Ya sen kafayı mı yedin ha? Sen kafayı mı yedin? Herkesin hayatını mı karartacaksın ha? Annem duysa yüreğine iner. Bizim ailemizde böyle şeyler olmaz. Ya söylediğimi pişman ediyorsun beni anladın mı? Yediğin halktan pişman değilsin. Bana söylediğine mi pişmansın? Ne olacak şimdi? Duyduğunu unutacaksın. Bu kadar basit. Anladın mı? Unutacağım. Evet. Yok. Yeter. Ben bu kadarını kaldıramam. Ya ne demek şimdi bu ha? Ne demek şimdi bu? Ben bunu kaldıramam abla ha? Bak sakın diyorum ben sakın. Bırak. Ama bak abla. Sakın. Sakın ha. Hem hem sen sütten çıkmış akkaşık mısın ha? Hiç kimseye yalan söylemiyor musun? Ne diyorsun ha? Sakın. Sakın diyorum anladın mı? Yoksa senin de yediğin hatları kocan öğrenir. Anladın mı beni? Sen nasıl böyle bir şey söylersin? Nasıl bu kadar çirkinleşebiliyorsun? Yalan mı ha? Yalan mı? Dört aylık da aldırdın da çocuğunu. Ben en azından yaşatmak için yalan söyledim. Senin gibi öldürmek için değil. Anladın mı? Ben günahımın bedelini her gün ödüyorum. Her çocuk sesi duyduğumda aklıma geliyor. Senin yalanının bedeli de günahsız çocuktan çıkıyor işte. Sakın. Sakın benim çocuğumun hastalığını bu işe karıştırma anladın mı? Sakın. Sen de vicdan azabı yapıp kapıma gelme o zaman. Allah'ım. Allah'ım gör bunları. Senin gibiler ana oluyor. Benim çocuğum olmuyor. Deniz senin günahını çekiyor. Nereye gidiyorsun? Deniz! Kalk oğlum. Ha, ne yapıyorsun? Kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk. Senin kapına gelen de kabahat zaten. Bir de alt çekil şurada. Nereye gidiyorsun gece vakti? Hasta çocukla. Anne. Efendim oğlum. Ne oldu? Başım mı ağrıyor ha? İyi misin? Uykum var. Biliyorum. Biliyorum. Oğlum biliyorum. Neredesin İrfan ya? Neredesin? Biraz daha sık dışını tamam mı? Birazdan baban gelecek olacak bizi burada. Tamam Kim o? Babam mı geldi? Hayır oğlum baban gelmedi. Şimdi odana git. Ne çıkma tamam mı? Hadi bakalım. Hanımefendi. İrfan Bey'i arıyoruz. Önemli bir mesele açar mısın? İrfan yok. Ama bakın bizim evrak bırakmamız gerekiyor. İmza atmanız lazım. Yoksa teslim edemeyiz. Çok önemli.
Eda bak işim var arayacağım seni söz veriyorum. İrfan, İrfan dinle. Birileri geldi evdeler seni istiyorlar. Ne? İrfan Bey. Alo. Kimsin kardeşim? Evdeyiz seni bekliyoruz. Ne arıyorsunuz ya evimde? Çıkın dışarıya. Hanımla çocuk şu an gayet iyi. Ama sen bir an önce gelirsen çok daha iyi olacak. Çık dışarı! Bana bak ben şu anda ofisin önündeyim. Süleyman'ın ofisinin önünde senin patronun. Süleyman'dan telefon bekle duydun mu beni? Hey nereye? Gidiyorum. Eda ne olacak? Oğlum bunu Süleyman'a göstermeden nasıl kurtaracağız? Lafla mı ikna edeceğim adamları? Eda. Senin. Allah belanı versin. İrfan'ın için belayı zor. Hepsi senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Parayı bulacağım dedi. Parayı bulacağım dedin. Anlıyor musun? Parayı bulacağım dedin. Yalan söyledin. Başımızın belaya soktun. İyi ki hayatımdan defolup gitti. İyi ki. Ben böyle olsun istemedim. İrfan halletti her şeyi. Hallettik her şeyi. Kimse size zarar vermeyecek eder. İrfan her şeyi halleder. Her şeyi. Defol git hayatımızdan. Bir daha seni görmek istemiyorum. Görmek istemiyorum. Çık. Anne. Oğlum. Oğlum. Sen kimsin? Merhaba Deniz. Ben... Hiç kimse. Hadi oğlum sen yatağına git. Anne başım ağrıyor. Başım ağrıyor. Neresi ağrıyor? Burası. İlacı falan var mı? Ben hallederim. Gider misin lütfen? Oğlum, oğlum. Oğlum. Değil mi? Deniz. Doktor nerede? Ne oldu? Beynimde tümör var. Ameliyat bekliyoruz. Bir, birden bayıldı. Müşahede odasına geçelim hemen. Ver oğlum bu bana. Ben taşıyorum işte. Acele saçma. edelim lütfen. Deniz. Değil misin? Duyuyor musun beni? Deniz. Nereden? Soldaki ilk oda. Burası mı? Buyurun. Doktor bey haber verelim hemen. Baba. Baban yok. Ben buradayım. İyi olacaksın merak etme. Lütfen çıkar mısın dışarı? Çık. Anne babayı dışarı alalım. Hanımefendi lütfen çıkar mısınız? Lütfen. ...çok çaresiz hissediyor. Çözebildiniz mi meseleyi? Çözdük yani sayılır. Peşimizi bırakacaklar. Para meselesini diyorum. Hani şu kaptırdığınız parayı. Çözebildiniz mi? Egemen bak. İrfan o parayı bulacak. Bulmak zorunda. Sen anlayamazsın ne çocuğun, ne ailen... ...ne de merak ettiğin biri var. ...senin kaybedecek hiçbir şeyin yok. İrfan'ın başını belaya sokma. Onun bir ailesi var. Eda! Eda! İrfan! Ne oldu? Bilmiyorum. Nasıl? Bilmiyorum. Burada Bilmiyorum. mı? Almıyorlar beni içeri. Nasıl vaziyet? İyi şimdilik. Kendine geldi. Birkaç saat daha müşahedede kalsın dedi doktor. 
Burada mı peki? Burada, evet. Görebilir miyiz? Tabii ki buyurun. Geçmiş olsun. Yavrum iyi misin? Benim tek bir derdim var Egeme. O da İrfan'ı önce Süleyman'dan, sonra senden kurtarmam. Oldu mu? O kadar. Göz göze geldiğin anda İrfan'la çok özlediğini, hiç unutamadığını, yıllardır kendini kandırdığını anlayacaksın. Sen söyle. Baba. Oğlum. Yeni yaparken hiç acımadı biliyor musun? Oh, benim canım o. Sen çok cesur bir olasın onda. O aile tablosu yalan. Biliyorum, birini arıyorum. Yukarıda bir toplantı var ama siz kime bakmıştınız? İlay Yüce daha burada mı? Tamam. Ben de gelene kadar beklerim o zaman. Geçin oturun o zaman şuraya. Orada bekleyin. Ne olmuş oğlana? Nedir durum? Hastaneye götürüyorlarmış. Ambulanstaymış oğlan. Ya ne olmuş ki? Kim ne yapmış? Ay ne bileyim ben. Kendinde değilmiş ki oğlan. Maslak'taki hastaneye götürüyorlar. Tamam çabuk gel hadi. Tamam tamam geliyorum. Buyurun efendim. Şoförü çağır. Kim bu kadın? İlay Hanım'ı göreceğim diye tutturdu. İsmini de soruyorum ama söylemiyor. 
Şirket bizim, iş bizim imzalamıyoruz. Öyle bir ihtimaliniz yok İrfan Bey. Ya, tabii. Sen bu mafya işlerine pek alışmışsın. İmzalamazsak başımıza ne gelecek? Önceden söyle de bilelim. Başınız sıkıştığında mafyanın dibine giriyorsunuz ama. Ya yeter. Şöyle bana ilişkinizi öğrenirse hepimiz biteriz. Kendinizi toplayın. Ben şu adama bakıp geliyorum. Siz de sakin olun biraz. Hayırdır? İlay Hanım'ı arıyor musunuz? Siz kimsiniz? Ben buranın sahibiyim. Asıl sen kimsin? Ne yapacaksın İlay'ı? Sen burada mıydın? Hoş geldin. Ne haber? İlay ne alaka Ege ben? Ee, bana İlay Hanım üzerinden ulaşabilirsin demiştim. İlay Hanım soruyor yüzden. <gülüyor> Ege ben acelem var. Bir önce bitirelim işlerimizi hadi. Sen bilirdin mi? Senin ne işin var? Şivan nerede? O kadın içeride değil mi? Bu adam İlay'ın sevgilisi. Oğlun için uğraşıyoruz burada. Her şeyi anlatacağım sana. Şunu al. Bu telde bekle beni. Al şunu. Eda benim. Anlattın mı İrfan'a? Anlatmadım tabii ki de. İlay oradaydı değil mi? İçeride, İrfan'ın yanında. Bir gün o kadının çıkıp geleceğini biliyordum. Biliyordum. Bütün o yaptığımız işler, hepsinde en başından beri o da vardı değil mi? Egemen. Egemen bana her şeyi anlatacaksın. Ya anlatacak bir şey yok. O kapıda gördüğün adam İlay'ın sevgilisi. Herif çok kudretli bir adam. Biz de onunla iş yapıyoruz. Hepsi bu. Nasıl yani? İrfan İlay ile iş mi yapıyor? Yani para için mi gitti İlay'a? Sen de para için bana geldin. Ayrıca İrfan İlay'a gitmedi. Bana geldi. Sen ne demek istiyorsun? Ben sana başka neden gelmiş olabilirim? Bizim bir geçmişimiz var. Egemen. Bizim seninle hiçbir geçmişimiz yok. Sana da İrfan'ın dostu olduğun için geldim. Hepsi bu. O zaman bütün bunları bana niye soruyorsun? İrfan'a sorsana. Yalan söylemesinden mi korkuyorsun? İrfan yalan söylemez Egemen. O sen değil. Tamam. İrfan, hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. İyi misin? İyiyim. Eda nerede? Ee, da. Madem kocanı bu kadar güveniyorsun, sorun ne? Güveniyorum tabi. O da sonuçta keyfinden gitmiyordur İlay'ın yanına, keyfinden iş yapmıyordur onunla. Deniz için katlanıyordur tüm bu saçmalıklara. Hem ayrıca mesele İrfan değil. Mesele o kadına güvenmiyorum ben. Efendim İrfan. Eda neredesin? Yoldayım geliyorum. Halam nasıl? Halam? Halam iyi ee, gelince anlatırım tamam mı? Ben yalancıyım niye? İrfan'a buraya geldiğini söylersem İrfan kadar dürüst bir adam olabilir miyim sence senin gözünde? Peki ben sen ne yaparsan yap hiçbir zaman İrfan gibi olamayacaksın ki. İrfan ile sana söyler merak etme. Söyleyecektir eminim. Her zaman beklerim gel ara sıra halını ziyarete.
Oğlum ne yaptın bugün? Hı? Hiç. Sıkıldım. Baba, ben ne zaman milata gireceğim? Okula gitmek istiyorum. Haklısın oğlum. Bunu konuşacağız tamam mı? Efendim Egemen. Ha, mühim bir şey var bu saatte aradım ama. Söyle söyle. Ha, Eda bana geldi biraz önce. Merak etmiş. Ne iş yapıyoruz diye. Birazcık da huylanmış galiba. Kimlerle çalıştığımızı falan sordu. Bana bak İlay'ı söylemedin değil mi? Hayır söylemedim. Bana bak eğer... Eğer bir daha gelirse sakın bir şeyden bahsetme. Zaten sinirleri bozuk. Bir de ona takmasın. Tamam merak etme. Ha bir de beni tembihledi. Bana geldiğini söylemeyeyim diye. Ben de tamam dedim. Sen de çaktırma. Tamam tamam merak etme. Hadi eyvallah. 